সুপ্রিয় ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ প্রতিদিনের মতো আজকে আমি তোমাদের সামনে হাজির হলাম আজকে তোমরা যে নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রী আছো তাদের জন্যই চতুর্থ অধ্যায় থেকে মূলধন মুন মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেন যে অধ্যায়টা আছে সেখান থেকে আমরা সৃজনশীল যাওয়ার আগে মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের একটু ধারণা নিব তারপরে আমরা সৃজনশীলগুলো করাবো আগে বেসিকটা আলোচনা করি তারপরে আমরা সৃজনশীলগুলো কীভাবে করার সেটা দেখাবো তো মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণার মধ্যে আমি যদি একটু বলি ব্যবসায়ের সকল লেনদেনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় একটা হলো মূলধন জাতীয় আর একটা মুনাফা জাতীয় মূলধন জাতীয় লেনদেনের সুবিধাভোগের মেয়াদ মুনাফা জাতীয় লেনদেনের অপেক্ষা অধিক তার মানে কি মূলধন জাতীয় যে লেনদেন আছে সেটা সুবিধা ভোগ করতে পারবে দীর্ঘ সময় ধরে কিন্তু মুনাফা জাতীয় লেনদেন সুবিধা ভোগ করতে পারবে দীর্ঘ সময় ধরে যেমন যদি একটা উদাহরণ দিই মনে করো তুমি তোমার অফিসের জন্য একটা ফ্রিজ কিনছো অথবা একটা এসি কিনছো এটা একটা লেনদেন আর তোমার অফিসে ব্যবহারের জন্য কিছু মনিহারি কিনছো অর্থাৎ কাগজ কলম কিনছো ওইটা একটা লেনদেন দেখো দুইটাই কিন্তু বে তার মধ্যে একটা মূলধন জাতীয় একটা মুনাফা জাতীয় তুমি অফিসে ব্যবহারের জন্য যে কাগজপত্রগুলো কিনছো সেগুলো একটা নির্দিষ্ট সময় পরে অর্থাৎ এক সপ্তাহ দশ দিন এক মাস পরে কিন্তু শেষ হয়ে যাবে বাট তুমি যে ফ্রিজ বা এসি কিনছো সেটা কিন্তু এক সপ্তাহ দশ দিন পরে বা ছয় মাস পরে শেষ হয়ে যাবে না এটা আর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ থাকে পাঁচ বছর দশ বছর এই নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ওই ফ্রিজ বা এসির থেকে তুমি কিন্তু সুবিধা ভোগ করতে পারবা তার মানে তুমি ফ্রিজ বা এসির যে সুবিধাটা ভোগ করবা সেটা একদম দীর্ঘ সময় পর্যন্ত যেটাকে আমরা মূলধন জাতীয় লেনদেন বলে থাকি অর্থাৎ এটা এক বছরের চাইতে অধিক আর যে সমস্ত লেনদেনগুলো সুবিধা মাত্র অল্প সময়ের জন্য হয় এক মাস দুই মাস প্রতিদিন অথবা এক বছরের নিচে সেগুলো হলো মুনাফা জাতীয় লেনদেন মুনাফা জাতীয় লেনদেন যেখানে নিয়মিত সংগঠিত হয় মুনাফা জাতীয় লেনদেনের আরেকটা বৈশিষ্ট্য হলো ওই লেনদেনগুলো নিয়মিত সংগঠিত হবে যেখানে সেখানে মূলধন জাতীয় লেনদেন অনিয়মিত মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলো কিন্তু অনিয়মিত যেমন মুনাফা জাতীয় লেনদেন প্রতি মাসে মাসে অথবা তোমার অফিস ভাড়া দিচ্ছ তাহলে একটা নির্দিষ্ট টাইমের মধ্যে প্রত্যেক মাসে মাসে অফিস ভাড়া দিবা এটা নিয়মিত বাট তুমি যে অফিসের জন্য একটা এসি বা ফ্রিজ অথবা একটা ফ্যান কিনবা এটা কিন্তু প্রতি মাসে মাসে বা প্রতি বছর বছর কিনবা না এটা মেয়াদ শেষে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে কিনবা কিন্তু মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলো একটা নিয়মিত হতে থাকবে এরূপ আরও কতিপয় দিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা এই দু ধরনের লেনদেনকে পর পরস্পর পৃথক করে লেনদেনের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা দেখছি লেনদেন নগদ বা অনগত হয় লেনদেন দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান প্রভৃতি বিষয় হয় লেনদেনসমূহ নিম্নোক্ত অবস্থা থেকে বিবেচনা করা যায় এটা হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি লেনদেন একটা স্বল্প মেয়াদি লেনদেন একটা অনিয়মিত লেনদেন আর একটা নিয়মিত লেনদেন একটা বড় অঙ্কের লেনদেন আর একটা ছোট অঙ্কের লেনদেন ঠিক আছে যে সকল লেনদেন হতে দীর্ঘমেয়াদি এক বছরের অধিক দীর্ঘমেয়াদি মানে কি এক বছরের অধিক সুবিধা পাওয়া যায় টাকার অঙ্কে অপেক্ষাকৃত বড় হয় সেই লেনদেনগুলা এবং লেনদেন নিয়মিত সংগঠিত হয় না তা মূলধন জাতীয় লেনদেন তার মানে কি বুঝলাম মূলধন জাতীয় লেনদেন মানে যে সমস্ত লেনদেনগুলো এক বছরের চাইতে বেশি হয় টাকার অঙ্কে বড় হয় এবং নিয়মিত সংগঠিত হয় না সেগুলোই মূলধন জাতীয় লেনদেন তার উদাহরণ হলো কিছুক্ষণ আগে যে আমি উদাহরণ দিলাম তোমাদেরকে একটা ফ্রিজ অথবা একটা এসি কিনলা আমরা জানি সেটা এক বছরের চাইতে অবশ্যই বেশি যাবে এবং ফ্রিজ বা এসি আমরা এক হাজার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে পাই না এটা টাকার পরিমাণ দশ বিশ তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা এরকম বড় একটা অ্যামাউন্টে হয় তাই সেগুলো কোন জাতীয় লেনদেন মূলফান মূলধন জাতীয় লেনদেন অপরদিকে যে সকল লেনদেন হতে স্বল্প মেয়াদি সুবিধা পাওয়া যায় লেনদেনের টাকার অঙ্কের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত ছোট হয় কিন্তু নিয়মিত সংগঠিত হয় তা মুনাফা জাতীয় লেনদেন অর্থাৎ যেগুলো প্রতিদিন বা প্রতি মাসে হয় এবং টাকার অঙ্কে ছোট যেমন তুমি বাসা ভাড়া বা তোমার অফিস ভাড়া দিচ্ছ প্রতি মাসে মাসে এটা টাকার অঙ্কে কিন্তু তোমার অফিসের জন্য যে একটা যন্ত্র কিনছো তার সাইতে কিন্তু ছোট এবং দেখো তোমার অফিসের জন্য যে যন্ত্রটা কিনছো সেটা কিন্তু প্রতি মাসে মাসে কিনতেছো না বাট তোমার অফিস ভাড়াটা প্রতি মাসে মাসে দিচ্ছ তাহলে মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলো নিয়মিত সংগঠিত হবে টাকার অঙ্কে ছোট হবে তাহলে আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা জানলাম মূলধন জাতি এবং মুনাফা জাতীয় লেনদেনের বৈশিষ্ট্য যদি আমরা চিহ্নিত করি যে মূলধন জাতীয় লেনদেনগুলো দীর্ঘ সময় পর পর সংগঠিত হয় এবং সেগুলো টাকার অঙ্কে বড় হয় আর মুনাফা জাতীয় লেনদেনগুলো 
নিয়মিত সংগঠিত হয় টাকার অঙ্কে ছোট হয় এবং সেখান থেকে স্বল্প সময়ের জন্য সুবিধা পাওয়া যায় আর মূলধন জাতীয় লেনদেন থেকে দীর্ঘ সময় পর দীর্ঘ সময়ব্যাপী সুবিধা পাওয়া যায় তো আজকে আমরা মূলধন ও মুনাফা জাতীয় লেনদেনের ধারণাটা জানলাম এই ধারণা থেকে এই ধারণাকে বেস করে তুমি পরবর্তীতে অন্যান্য মূলধন জাতীয় অঙ্কের অঙ্কগুলো কীভাবে করবো মূলধন জাতীয় আয় কোনগুলো মূলধন জাতীয় ব্যয় কোনগুলো মূলধন জাতীয় প্রাপ্তি কোনগুলো মুনাফা জাতীয় প্রাপ্তি কোনগুলো সেগুলো চিনে নিতে পারবো তো আজকের ক্লাসটা আমি থিওরিটিক্যাল ক্লাস দিচ্ছি অঙ্ক না করিয়ে মূলধন মুনাফা জাতীয় লেনদেন যাওয়ার আগে মূলধন মুনাফা জাতীয় লেনদেনের একটা ধারণা দিলাম তো এই পর্যন্ত ভালো থাকবা এবং তোমাদের সবার প্রতি বিশেষ অনুরোধ থাকবে এই বন্ধের সময় বাসায় বসে একটু পড়ালেখা করবা দেশের পরিস্থিতি যে কোনো সময় যদি স্বাভাবিক হয় আল্লাহ যদি চায় যে কোনো সময় স্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে তাহলে সাথে সাথে কিন্তু তোমাদের পরীক্ষা হবে আর তুমি যদি এখন বসে থাকো স্কুল করলে তাহলে তুমি কিন্তু পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশান নিতে সময় পাবে না প্রিপারেশানটা যদি এমন এখন থেকে নিয়ে না নাও তাহলে তোমাদের উচিত হবে এখন থেকে বাসায় রুটিন করে নিয়মিত দশ ঘন্টা পড়ালেখা করা কারণ তুমি সারাদিন বাসায় থাকতেছো তোমার কোচিং বন্ধ স্কুল বন্ধ বাইরে যাওয়া বন্ধ তাই সারাদিন বাসার মধ্যে একটু রুটিন করে পড়ো আর আমরা তো তোমাদের ক্লাসগুলো পর্যায়ক্রমে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দিয়ে দিচ্ছি আমাদের চ্যানেলে তোমরা যদি নির্দিষ্ট যে কেউ জানো জানো তখন বন্ধু বান্ধবদেরকে জানাই দেবা যে তোমাদের বিষয়ভিত্তিক এই ক্লাসগুলো আমার যে হিসাব বিজ্ঞান ক্লাস আছে সেটা আমি কিন্তু পর্যায়ক্রমে দিতে থাকবো ভালো থাকবা সে পর্যন্ত আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ হেবরকাত